。おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピ2022ペナントモードやってくよ。巨人ドラ1だけのエリート集団を作りたい。今回もやっていきましょう。縛りの内容は動画の概要欄に書いてます。チェックよロック。さて前回は内海スカウトマンの底が知れましたね。手取り15万じゃあんなもんだ。そんな内海スカウトマンが見つけてきたのがこの二人。野手ドラ1の岸本と。日渡しな。同種ドライチの日渡し。この二人の能力を見て特にテンションは上がりませんでした。このアホ正直者。まあしっかり育ててはいきます。仕事だからな。そんな仕事のモチベとなった選手がこちら。2年前の投手ドライチの赤坂。こちら入団した時の能力画面。この赤坂はルーキー覚醒が発動して一気に期待度アップ。去年先発で使い続けた結果。かなり成長したな。やるやん、うつみスカウトマン、ビンワンビンワン。そんな感じで今回も給料を下げられたうつみスカウトマンに注目ですね。今回も期待できないと。ではオフシーズン終わらせます。FA は今年もうちは大丈夫でしょう。これまた賑やかなオフになりそうだぜ。鍵っちも便乗しとる。FA って便乗するもんじゃないから。やはりうちからは誰も宣言しなかった。うち FA 宣言禁止してますからね。なんかすっごいイメージ悪いね。FA ってワードを口にしたら罰金だ。英語言っちゃダメなゲームみたい。罰金罰金。このゲーム外国人選手は情けなく切られるよな。枠井投手に美馬投手もいるぜ。時の流れを感じるのを。オースケン欲しい。みんな明るく生きていくんだぞ。お疲れー。よし2024年シーズンの始まりだ。今年のルーキーの練習はですね。とりあえずこいつは疲労回復を上げます。私だっつってんだよ。うちで中継ぎに入るということは年間最低50試合以上投げるということだ。覚悟しとけよお前、岩田氏。そして野手ドライチの岸本。念願の外野手ルーキーは。同じく疲労回復。うちでバットを握るということは年間最低143試合以上出るということだ。覚悟しとけよ岸本。うちは高卒ルーキーしか取らないから。基本はみんな体作りからですね。さあ地獄のキャンプの始まりだ。笑ってる暇などないぞ覚悟しとけ。初日はエアーズロック見に行こうな。笑顔が絶えなそう。じゃあみんな写真共有しとくように。さて開幕ですね。来年もオーストラリア行けるように頑張るんだぞ。大会でも行くんだろうが。ではオーダー決めちゃいます。ほいこんな感じ。わかりやすく変更点は2つだけ。ルーキー2人が入っただけだな。ドライチルーキー2人と言ってもらいたいですね。日本語間違ってんだよそれ。これ見てようやく野手スタメンはドライチで固まった。日渡しは中継ぎにしました。やはり抑えの器ではないかと。ドライチじゃないのは残りこれだけ。投手は今年狙うのはまだどこ適正でも大丈夫。強い抑えがいたら一番いいけど。野手はやっぱ今年も外野かな。今日の選手も40歳になるしな。でも考えてみたらあれだな。今日さんぼちぼち引退と思ってたけどさ。ドライチだけでチーム作るってことはベンチもドライチでなくてはならない。ってことはもし今年外野を取ったとしても、今日さんにはベンチにいてもらうことになるわ。最低あと5年は。誰か今日の専用の AK レーシング買っといて。今年の方針は決まったな。では行動していきましょう。どんなドラフト候補がいるかしら。発掘は今年も高卒の外野手で。はい、うつみさん行ってらっしゃい。いきなりまあまあな投手を発見。しかもメガネだ。あ、そこローカアップなんだ。彼も今っすぐ投げそうだね。ファーストも必要なんだけど。早との後継者も見つけないとだし。まあまだ大丈夫か。お、外野3人もいるぜ。今の能力は弱くても将来性はあって欲しかった。宇
初にスカウトマンの腕の見せ所だ。じゃあ開幕戦。からの4月な。いつも通りの4月って感じだな。別にチームが強化されてるわけじゃないからな。ドラ1で埋まったらベンチ要員も増えていきますから。目に見えて強くなるのはそこからだ。いや候補一人しか増えとらん。しかも現在の能力も将来性も無印。無印なのは用品計画だけで十分だ。高校生に限定するとこんなもんなのかな。いや、うつみスカウトマンのやる気の問題では。じゃあお前のせいってことになるけど。もう1ヶ月だけ様子見てみようか。変わらなそうだけど。はいじゃあ5月。今年もベイスターズは強そう。結構頑張ってるぞ。5月終わって3位か。順位とかどうでもいいけどな。私は応援してるぜみんな。ペナントの応援はマリサに任せて、こちらは内海スカウトマンの応援。いい仕事してくださいね。増えてねえや。やっぱ高卒だとこれくらいしか発掘しないらしい。ゲームの仕様なのか内海スカウトマンのやる気のなさなのか。やる気のなさじゃない仕方ないから調査に切り替えよう。発掘も大事ですが調査はもっと大事ですから。前回の動画見直してこい。では6月の戦い。1年なんてあっという間だぞ。うちのチームめっちゃ頑張ってる。おいおい主位行くぜ。いややっぱベイが強いわ。まあまだ6月ですから、確かにまだこれからだぜ。ここから怪我人続出すると思うし、ダメな意味でのまだ6月だった。さあ調査が完了したぞ。メガネだし、お前にとってのメガネの価値観がわからんよ。これで将来性ありならよかったけどな。いやもう調査する気にもならん連中だな。今日の選手まだ引退させないなら来年って手もあるぜ。確かに。でも40歳で全試合出場は酷だ。確かに。ファーストも微妙そうだしな。うん、一応調査するだけしとくか。あとはまた当日にいいガイアが出てくることを願うしかない。でちょっとスキップして調査完了もう全然弱い話にならんどうしよう迷うな今日何食べようかな珍しく悩んでると思ったのにセカンドとサードはまだ当分いらない吉川選手と岡本選手まだ若いしなよっぽどいい選手がいたら話は別だけど内野はショートとファーストが早めに欲しいファーストを発掘してみるか期待はしないけどほら内海スカウトマン自腹で行ってきてそれが問題なんだよじゃあ7月の残り<音楽>そんな中でチーム状況はすごくいい感じだ7月終わってなんとまだ3位とは。ファースト1人見つけてきたな。古谷って選手だぜ。どんなもんか査定してやりましょう。将来性はあり。はい弱い。どうしたもんかねー。今日の晩ご飯、うん、否定しろや。あんま期待できなそうだけどこいつ調査するか。坂本選手の後継者だな。隼人がいるからショートはどうしてもハードルが高くなってしまう。様の器を見定めてやろうでは首位と5ゲーム差で終盤の戦いだこれは優勝もあるかもだぜあなんかオリンピック的なの来てらーまあスキップで今日本が優勝してたっぽいなこれに関しては感動ゼロだお
。おいおい。この時期まで3位で来てしまった。順位とか興味ないんだろいや、ここまで来たら全力で狙うぞ優勝。今の君たちなら絶対大丈夫だ。なんて説得力がないんだ。で、何するんだっけショートを調査したから能力確認。そうでした、そうでした。君は絶対無理だ。なんて気持ちがこもってるんだ。これあとは何したらいいのか。調査するにも魅力のある選手は皆無。発掘してと言っても働かないスカウトマン。もう野手は厳しいかな。投手でも調査しとくか。この日変わって投手。うん、そのメガネの本当の意味を見極めよう。力アップだよ。さあ勝負の9月だ。この時のために1年間戦ってきた。お前は今月からだけどな。全てを出し切るんだ。ベイにマジック点灯しちゃった。さすがに厳しいか。いやめっちゃ追い上げてる。1ゲーム差。来てる来てる。あ、マジック再点灯。やばい。シュート3ゲーム差の2位。だがマジックさんは絶望的か。一応ベイトの直接対決は2戦残ってたけど。ぼちぼちメガネですね。まあ投手は氷川でいいかな。いよいよ10月の天皇山だ。4号の2連戦が超大事。まずはその手前まで。ヤクルト戦は勝利。マジック2になっちゃったけど、ゲーム差は縮まってる。これはあるぞ優勝。ここでの2連勝が絶対必要。絶対大丈夫。いけお前らこの1年のですよねー。まあ分かってましたよ。オリックスも連覇と。まあこれも分かってた。絶対分かってた。ということ ?10 月の最後まで試合をできることに感謝だ。チームのみんなにとっていい経験になる。うちのチームドラ1だけだからさ。うちのチームはかいからさみたいに言うな。では尋常に勝負だ東京ヤクルト。はいお疲れー。じゃあ日本シリーズでも見に行くか。切り替え早いな。まあ優勝意識したの9月の頭からだし。じゃあ一気にスキップしますね。おめでー。ベイおめでー。ベイスターズは日本一連覇だぜ。やりおるな。順位表はこんな感じ。シレット日ハムも再開脱出しとる。5号と5はいい活躍しているだろうか。では個人成績チェック。新旧エース対決。すごくいいライバル関係になってくれましたね。2人ともかなりいい成績だぜ。さすがドライチ。そしてこの2人の争いに割って入ろうとしているのが。この男。この男の名前は山崎伊織。2020年のドラ1だ。ドラ2だよ。本当にたくましくなっちゃって。ドラ2だからな。近いうちにこのチームを去ることになる。なぜならドラフト1位ではないからだ。そういうドラフトの順位に縛られる人嫌いだな。えー、プロは結果が全てだ。日渡しも頑張ったね。さすがドラ1。野手は。さすがの4番カズマ。もう放っておいても10年はこれくらい打ちそう。会社は1年目より成績落としたな。打率が少し落ちてるぜ。5番が2割2分ってのは寂しい。出場試合も116試合だ。全試合出場しなかったのはこのペナントやってから初めてだな。今までが異常でしたけどね。大田選手も120試合しか出てない。怪我したかな。通過。会社ファーストでゴールデングラブ獲得してるんですけど。ファースト守備適正14。12レベルなのに。補給がそれなりにあれば成り立つのかも。まあサプライズであることに違いはないけど。最後に野手ドライチルーキーの岸本。なんとも言えん微妙な成績。全試合出場はすごいけど。もう少し打たんかいコバコバも。小林選手とバッチリ。まずは FA だぜ人
数は多いけど去年までと比べると地味な印象。もちろんうちからはゼロ。では契約公開やっときます。3回目のドラフト会議。正直去年は微妙だった。今年も去年と同じ香りはしている少しは期待して現場行こうよ。とりあえず新顔がいるか確認しなければ。対して強いのはいないな。やはり投手ドライチ候補はこのメガネ、氷川くんだな。おいおいおいおいおい。すごい逸材見つけたぞ。いや、キャッチャーだけど。キャッチャーだけどこの能力は見逃せない。高卒で最低星250以上は間違いなく逸材。しかも型は最低 B。パワーもありそう。もしかしたらこやつもパワー型のロマン星かも。そして高校ナンバーワンキャッチャーの肩書き。でも特に注目されていない。うちのスカウトマンも候補に挙げていない。しっかり仕事旋回。あれ、いつから愚痴に。会社には悪いけど彼を育てたい。そんな気持ちわかるでしょう。ってことは会社はそのままファースト当分はファースト。守備力が上がれば第二保守にもなる。いや通過正保守を争ってもらおう。ドラ一同士のスタメンをかけた戦い。面白くなってきたぞ。ガイアはどうすんだよ。え、ガイアはもう全員ドラ一じゃない。来年41歳の今日の選手入れたらね。長さんはまだまだできる。今年も全試合出場してたし。それはチーム事情ってやつでは。うん、内野はそんなに気になる選手いないな。外野もダメ。決まりだ。今年の野手ドラ一はこの内堀くん。一昨年のドラ一回戦と正捕手の座を争ってもらいます。内堀くんも一応ファーストできるみたいだけど、この方ありますから。来年は内堀くんがマスクを被ることになるかと、補給を上げなきゃね。はい、単独指名でゲッツ。お前ら解散してからオンラインで抽選してくんねえかな。じゃあ最後に投手ドラ一のメガネを取られてますね。やっぱメガネは競争率高いか。なんなのそのメガネ推しは。氷川くんは先発中継ぎ抑えすべて適正ありだから惜しかったね。そうなるとこの富岡くんかな。今すぐ投げそうって言ってた投手だな。適正は先発しかないけど、将来性があるのは富岡くんだけ。将来性優先で取っていきますから。よく見たらパーム使いだ。カープのとこだ投手みたいになってもらいましょう。左投げ出しな。では富岡ストップ。将来が楽しみですね。去年よりはいいドラフトだった気がする。じゃあ年賀状待ってるねー。早速能力確認して今回は終わりにしよう。なんか丸一年で動画時間もちょうどいい感じで超いい感じ。先に投手ドラ一の富岡から見るか。まあまあかな最近の子にしては球種少なめで潔いのは好印象。そしてパーム使い。これで先発はドラ一で埋まったな。いより外したくないダメです外してくださいせっかく今年にだったのに弱体化してしまうジレンマさあ今年のルーキー本命はこっちだ長期待の高卒キャッチャーパワーと肩はメジャー級野手ドライチの内堀くん行きますよー思ってたより地味めの能力でした